This is a born accessible video. For hearing impaired please switch on captioning in your YouTube controls. In the signature video a happy young son is looking curiously around and a pair of curious eyes blinking behind the sun on a pinky sky. Logo of RDT is placed on the left bottom. RDT Schools Podcast Studio. Episode 2. April 16, 2023. Star Jam with Six Champions. Produced at RDT Podcast Studio. Our thanks to Wisent Ferrer Rural Development Trust, Takshumaki Assistive Technology, and Bookshare India powered by Benedict. I am Jaitrika. I am from RDT High School for Inclu- Inclusive Education. I am studying in this school since my primary. Uh, I got I got first laptop in our eighth cl- eighth standard, and this year totally became uh, digitalization. Uh, today we are very happy because we completed our SSC board examinations in the uh, in yesterday. I would like to thank to School Education Authority of Andhra Pradesh. They provide a lot of facilities while writing examinations by using computers in the in the Raptadu and they provide a, face, a peaceful room and comfortable tables on chairs. I'm feeling very proud because I got I got chance I got chance writing examinations by using computers for the first time in the Andhra Pradesh. I'm the one person who are uh, who were writing exams by using computers i want to give an advice to next generation who are going to exam who are going to write examinations um if you scribe you will lose all the marks so um it will be better to write by using computers exam exams నా పేరు చైత్రిక నేను ఆడిటి పాఠశాలలో పదవ తరగతి ముగించుకున్నాను నేను నా ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి ఆర్డిటీలోనే చదువుతున్నాను వాళ్ళు నాకు నా ఎనిమిదవ తరగతిలో ల్యాప్టాప్ ప్రొవైడ్ చేసినారు మొత్తం ఇప్పుడే ది ఈ ఇయర్లోనే మొత్తం మా స్కూల్ అంతా డిజిటలైజేషన్గా మారింది ప్లస్ మాకు ప్రాపర్గా ట్రైనింగ్ లేకపోయినప్పటికీ మేము ఫస్ట్ టైం ఎగ్జామ్స్లో రాయడం జరిగింది మేము ఫస్ట్ రోజు చాలా భయపడినాము ఏప్రిల్ తర్వాత తెలుగు ఎగ్జామ్ రాసాము మొత్తం అంతా రాయగలమో లేదో ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అని ఎక్కువ మ్యాటర్ స్కోర్ చేయగలమో లేదో అట్లంతా చాలా భయపడినాను బట్ ఇట్స్ ఓకే ఆ రోజు నేను కంప్లీట్ చేశాను నాకు ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ ఇదంతా ఏం భయం లేదు అని బాధ రాసేస్తాను నా పేరు రాధ నేను చైత్రిక వాళ్ళ మదర్ని మా అమ్మాయి ఆర్డిటి స్కూల్లోనే టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చదువుతా ఉంది ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి ఇక్కడే చదువుతా ఉండింది ఫస్ట్ అంతా డిజిటల్ అంతా ఏమీ లేదు ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసినారు ఫస్ట్ టైం చెప్పేసి ఇక్కడ డిజిటల్ ఇట్లా ఆన్లైన్లో ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు పిల్లలు అని మా ఒపీనియన్ అడిగినప్పుడు మేము భయపడినాము అంటే చదువు టూ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది కానీ అంత లేదు కదా ప్రాక్టీస్ వీళ్ళు రాయగలుగుతారా లేదా స్కైబర్తో అయితోనే వీళ్ళకి మంచి మార్క్స్ వస్తాయేమో అని అభిప్రాయపడ్డాము మేము పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి కూడా ఆలోచించినాము కానీ అట్లాంటి డైనమాలు ఉండే టైంలోనే సార్ మమ్మల్ని రామ్ కమల్ సార్ గారు మమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిపించినారు మీతో మాట్లాడాలి అని చెప్పేసి మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన మాటలు విన్న విని తర్వాత ఆయన ఆయనలో ఉండే కాన్ఫిడెంట్ మాకు లేకుండా పోయిందా ఒక పేరెంట్స్ అని చెప్పేసి అప్పుడు తర్వాత మేము డిసైడ్ అవ్వడం అయింది సరే వీళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు కూడా ఎందులోనూ తక్కువ కాదు ఇందులో కూడా వీళ్ళు మార్క్స్ సాధించి చూపించి ఇంకా వచ్చే వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళు ఇన్ఫ్లేషన్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి మేము సరే అని ఒప్పుకున్నాము కానీ భయంతో ఒప్పుకున్నాము కానీ రాను రాను అర్థమైంది మాకు సరే వీళ్ళు కూడా రాయగలుగుతారు అని చెప్పేసి సరే బాగా రాసినారు ఎగ్జామ్స్ రాప్టర్ సెంటర్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంది వీళ్ళ న్యూస్లో వస్తున్నా కూడా పేపర్లో వస్తున్నా కూడా పనున్నా మీ అమ్మాయి ఇలా వస్తుంది అని అంటే కూడా మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది అందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇందుకంతా కారణం ఏంటి రామ్ కమల్ సార్ గారికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఆయన ఆ రోజు మాకు చెప్పకోకుండా ఇనక మోటివేషన్ మాట మేము ఒప్పుకోక ఉండిపోయిండే వాళ్ళ మేము కానీ అవకాశం ఇచ్చినారు సార్ పిల్లలు ఉపయోగించుకున్నారు అందుకు కృతజ్ఞతను తెలుపుతున్నాను
నా పేరు నాగరత్న నేను ఇక్కడ ఆర్ఈటీ స్కూల్లో టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చదువుకుంటున్నాను అలాగే ఈ స్కూల్ వన్ ఇయర్ ముందు డిజిటలైజ్గా మారింది నేను ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ ల్యాప్టాప్లో రాసినందుకు నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను ఫస్ట్ టైం తెలుగు ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు చాలా భయపడ్డాను మొత్తానికి అయితే రాసేసాను నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నా పేరు సౌమ్య నేను హై స్కూల్ ఆర్డిటి హై స్కూల్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్లో ఎస్టడే టెన్త్ స్టాండర్డ్ కంప్లీట్ చేసి కంప్లీట్ చేసుకున్నాను మేము నాతో పాటు మేము సిక్స్ మెంబర్స్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ సిస్టంలో రాసాము సో మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సిస్టంలో ఎగ్జామ్ రాసినందుకు మాకు ప్రాక్టీస్ అంతగా లేదు కాకపోతే మేము ఒక వన్ మంత్ వన్ మంత్ ప్రాక్టీస్ తీసుకొని ఎగ్జామ్స్ బాగా రాసాము మాకు మేము ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడే మాకు సిస్టమ్స్ ఇచ్చారు కాకపోతే అప్పుడు ఒక వీక్లీ టూ క్లాసెస్ ఉండేవి అప్పుడు అప్పుడు క్లాసెస్లో మాత్రం ప్రాక్టీస్ చేసుకునే వాళ్ళం ఆ తర్వాత మాకు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నుండి స్కూల్ డిజిటలైజ్గా మారిన తర్వాత మేము సిస్టంలో షార్ట్ కట్స్ కానీ సింబల్స్ కానీ అలా తెలుసుకుంటూ లాస్ట్ వన్ మంత్ బ్యాక్ నుండి మేము ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామ్స్కు చాలా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాము మా పేరెంట్స్ మా టీచర్స్ మా అందరూ మాకు బాగా కోఆపరేట్ చేశారు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషనర్ సురేష్ సురేష్ సార్ గారు కూడా మా దగ్గర మాట్లాడారు మీరు మీరు చాలా బాగా సక్సెస్ చేశారు లైఫ్లో మీకు స్పెషల్ నీడ్స్ స్పెషల్ నీడ్స్ అలా ఏమైనా అవసరమైతే సపోర్ట్ మా సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది మా సిక్స్ మెంబర్స్ ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా అచీవ్ చేయాలి అని చెప్పారు నేను మా జూనియర్స్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే మీరు సిస్టంలో ఎగ్జామ్స్ రాయడం వల్ల మీకు ఒక బెటర్ లైఫ్ ఉంటుంది మీ మీ ఫ్యూచర్ కూడా చాలా బెటర్గా ఉంటుంది సో మీరు కూడా సిస్టంలో ఎగ్జామ్స్ మంచిగా రాయాలని కోరుకుంటున్నాను ఆర్డిటి సంస్థకు నా ధన్యవాదాలు ఎలా రాస్తుంది నా కూతురు అని నేను చాలా టెన్షన్ పడేదాన్ని సారు పిలిచేసి ఏం ఇబ్బంది లేదక్క అని బాగా చెప్పాడు చెప్పలేనంత సంతోషంగా ఉంది సార్ నాకు ఇప్పుడు నా పేరు శ్రీధాత్రి నేను ఆర్టీటీ స్కూల్లో టెన్ ఇయర్స్ నుండి చదువుతున్నాను మాకు ల్యాప్టాప్స్ ఎయిత్ క్లాస్లో ఇచ్చారు అప్పటి నుండి మాకు వీక్లీ టూ క్లాసెస్ ఉన్న ఉండేవి మేము అప్పుడు లైట్ లైట్గా అలా ప్రాక్టీస్ చేసుకునే వాళ్ళం కానీ వన్ ఇయర్ ముందు నుండి మాకు డిజిటల్గా మారింది అప్పుడు మీరు ల్యాప్టాప్లో ఎగ్జామ్ రాయాలని మా టీచర్స్ రామ్ కమల్ సార్ గారు చెప్పారు మేము ఫస్ట్ భయపడ్డాము అంటే ఫస్ట్ రాయబోతుంది మేమే కదా మేము రాయగలమో లేదో అని భయపడ్డాము కానీ మా టీచర్స్ మోటివేట్ వల్ల మేము సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి చేసాము ఇప్పుడు మేము ల్యాప్టాప్స్లో ఎగ్జామ్ రాసినందుకు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇందుకు మాకు ఆర్డిటీ సంస్థ కూడా చాలా బాగా సహకరించింది ఒకవేళ ఆర్డి ఆర్డిటీ సహకారం సార్ వాళ్ళ మోటివేషన్ మాకు లేకపోతే మేము భయపడి వెనక్కి తప్పుకునే వాళ్ళం మేము కానీ అలా ఎవరు వెనక్కి తప్పుకోకుండా మా సిక్స్ మెంబర్స్ని టీచర్స్ వాళ్ళు మోటివేట్ చేయించి మాతో ఎగ్జామ్ రాయించారు కాబట్టి ఇప్పుడు మేము సక్సెస్ఫుల్గా ల్యాప్టాప్లో ఎగ్జామ్స్ రాసాము చాలా బాగా రాసాము ఇన్ ఇలా జరిగింది కాబట్టి నేను నా జూనియర్స్కి చెప్పాలనుకుంటున్నది ఏంటంటే మీరు ఎవ్వరు భయపడకూడదు అసలు వెనక్కి తగ్గకూడదు ఎందుకంటే మీరు ల్యాప్టాప్స్లో ఎగ్జామ్స్ రాస్తే మాకున్నట్టుగానే మీకు లైఫ్లో చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి జాబ్స్ కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ అవకాశం ఇచ్చిన విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి ముఖ్యమ ముఖ్యమంత్రి గారికి అలాగే ఆర్డిటీ సంస్థకు టీచర్స్కు అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను 
I would like to say uh, about Bookshare. Uh, Bookshare is very useful to us uh, to prepare myself. Uh, it is very easy to understand. Uh, it helps us uh, read too easy and uh, write our examinations using computers. Uh, Bookshare is very better to us. Three exams are not as good as by Patanjavani. మేము ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జామ్స్కి మేము ఏం చెప్పాలో మాకే అర్థం కాలేదు అది అలాంటి టైంలో మా సార్ వాళ్ళు మాకు పిలిపించి మీటింగ్ పెట్టేసి మీ పాప బరాయగలదు అని ధైర్యం ఇచ్చారు అప్పుడు మేము వాళ్ళ మీదే నమ్మకం ఉంచేసి మేము మా దాత్రికి చెప్పాము మీ ఇష్టం అమ్మ సార్ వాళ్ళు ఎలా చెప్తే అలా రాసేయి మీ స్వతంత్రం అని చెప్పేసాము అందుకు ఈ ఎగ్జామ్స్ బాగా రాసినందుకు మాకు హ్యాపీగా ఉంది సంతోషంగా ఉంది ఆడిటి వాళ్ళకు నమస్కారం ఈ సంస్థకి చాలా కృతజ్ఞతగా ఉంటాను నా పేరు పావని నేను ఆడిటీలో టెన్ ఇయర్స్గా చదువుకుంటున్నాను ఎస్టర్డే టెన్త్ ఎగ్ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ పూర్తి చేసుకున్నాను మాకు ఎయిత్ క్లాస్లో ల్యాప్ ల్యాప్టాప్స్ ఇచ్చారు వన్ ఇయర్ ముందు డిజిటలైజ్గా చేంజ్ అయింది మాకు డిస్ సార్ వాళ్ళందరూ వచ్చి మీరు కంప్యూటర్స్లో ఎగ్జామ్స్ రాయాలని చెప్పారు మేము ఫస్ట్ భయపడ్డాము రాయడానికి కానీ కొంచెం భయం వేసినా కానీ ధైర్యం చేసి ఎగ్జామ్ రాయడానికి ముందుకు వెళ్ళాము ఏప్రిల్ థర్డ్ తెలుగు ఎగ్జామ్ రాసాము ఆ రోజు కూడా కొంచెం నర్వస్గా ఫీల్ అయినాము కానీ ధైర్యం చేసి రాసాము అన్ని ఎగ్జామ్స్ బాగానే రాసాము మార్క్స్ కూడా బాగా వస్తాయని అనుకుంటున్నాము మా ఎగ్జామ్ రాయడానికి హెల్ప్ చేసిన ఆర్డీడీ సంస్థకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఆర్డిటి సంస్థకు మా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ఆర్డిటి తరఫున మా పిల్లలు ల్యాప్టాప్ల ఎగ్జామ్ రాసేదానికి చాలా భయపడి మాకు ఫోన్ చేసి ఎట్లా రాయాలని మాకు చెప్పేవారు అందులో సార్ వాళ్ళు ఎట్లా విధానము చెప్తే దాని ప్రకారం మీరు ఫాలో అయిన ఫాలో కావాలని మేము సంతోషంగా ఈ ఎగ్జామ్ రాసిన రాసినందుకు ఆర్డిటీ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఇంతటితో ముగిస్తుంది చక్షిమది ఈజ్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ టు ఇంట్రొడ్యూస్ దివ్యశ్రీ దివ్యశ్రీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ స్టడీయింగ్ ఇన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ స్కూల్ ఇన్ అనంతపూర్ దిస్ స్కూల్ ఈజ్ అన్ ఇంక్లూసివ్ స్కూల్ వేర్ మోర్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ from that 320 students nearly 200 students are having some kind of special needs other 120 students come from the mainstream i mean uh, society so this the the special needs students there are visually impaired students are there there are orthopedic kids are there there are people with cerebral palsy there, there are people with intellectual disability there are even people with autism all uh, all sort of uh, students are here in this school and they are learning in a new digital learning pedagogy so uh, divya is one of the student i am ready to write the examination with computer because uh, she is a low vision girl she got around 70% of low vision and uh, it is very hard for her to read and write the real prints but again she can see magnify by magnification she can see the print So let me ask uh, Divya Sri a few questions. Divya, what was your experience in writing this examination? For the first time in Andhra Pradesh, there are six girls from this school wrote the examination using laptop. Right? So what is your first experience? I'm very... Very happy? Yes, yes. Sure? Yes, sir. Okay. Now, uh, what was your first thought? when we ask you to write the నేను ఎగ్జామ్స్ చాలా బాగా రాశాను ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ అంటే నైన్త్ కానీ ఎయిత్ కానీ అట్లా ఉన్నారు కదా ఇక్కడ వాళ్ళందరినీ లా డిజిటల్లోనే ఎగ్జామ్ రాయాలని కోరుకుంటున్నాను డిజిటల్లో రాస్తే మీ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి అందరూ ఎగ్జామ్ డిజిటల్లోనే రాయండి ప్లీజ్ నేను ఆర్టిటి సమ్మిళిత పాఠశాలలో పది సంవత్సరాలుగా చదువుకుంటున్నాను నిన్న మాకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది దా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ మేము డి మా నాతో పాటు ఇంకా ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ అండ్ నేను 
డిజిటల్ ఎగ్జామ్ రాసాము డిజిటల్ ఎగ్జామ్ రాసాము డిజిటల్ రాసినందుకు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మా మా మాకు అంటే రాయడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చిన స్టేట్ గవర్నమెంట్కు అందరికీ అండ్ మా స్కూల్కి మొత్తం అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ అందరూ ఎగ్జామ్ డిజిటల్లోనే రాయండి డిజిటల్లో రాస్తే మీ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ మీరు డిజిటల్లో కాకుండా స్క్రాబ్ యూజ్ చేసి రాస్తే చాలా మార్క్స్ లాస్ అవుతారు అలా వేరే వా అంటే వే వా మీరు చెప్పింది కాకుండా వాళ్ళు ఓన్గా రాసి తింటారు కదా దానికి మార్క్స్ వస్తాయి అప్పుడు మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు అదే ఇప్పుడు డిజిటల్లో రాస్తే మా ఓన్ మార్క్స్ మా మీకనే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ డిజిటల్లోనే ఎగ్జామ్ రాయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆదిటి పాడ్కాస్ట్ స్టూడియో ఎపిసోడ్ టూ పార్టిసిపెంట్స్ మిస్ పొలిమేరా చాత్రిక మిస్ నాగరాథ్ నమ్మ ఉప్పరా మిస్ ఎకోలా సౌమ్య మిస్ శ్రీ ధాత్రి మేఘా మిస్ పావ్ని చింజుగ్రి మిస్ దివ్యా శ్రీ ఎక్కులురి క్యామ్రా అండ్ డైరెక్షన్ బాయ్ మేఘ్నా ఎడిటెడ్ బై సఫ్రూ సనత్ కుమార్ వామ్షి అభిరామ్ ఆర్ థ్యాంక్స్ టు మిస్సెస్ ఎం ఏ రిజ్వానా పర్వీన్ గ్రాఫిక్స్ బాయ్ కెన్వా ప్రొడ్యూస్డ్ బాయ్ RDT Podcast Studio www.adidschools.in